Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Das Store. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns im Anwesen der Urnenhexe. Aus folgendem Grund sind wir wieder hier, denn ich habe nun alle Zauber und wollte dann, nachdem wir alle Zauber haben und somit alle Fähigkeiten haben, überall hinzukommen, hier nochmal alles ablaufen, ob wir irgendwo etwas haben liegen lassen oder etwas haben, wo wir halt noch nicht dran kamen. Deswegen wird es nun Zeit, hier nochmal alles zu erkunden. So, wir hatten hier auf jeden Fall, ja, hier sind wir gewesen, hier gibt es nichts weiter. Ah, fall doch nicht ins Wasser, kleiner Krähenmann. So, aber ich weiß, dass wir hinten noch lang konnten. So, da haben wir nämlich schon wieder was. Das hat ja nicht lang gedauert. Der Weg führt aber weit. So, und wir finden hier auf jeden Fall nochmal Seelenenergie. Und es geht weiter, Leute. So, da können wir uns wieder mit dem Haken rüberziehen. Wahrscheinlich finden wir hier die letzte Aufwertung für den Haken, würde ich jetzt mal behaupten. Ich renne hier aber auch so nochmal lang, nicht dass hier in dem Gestrüpp noch irgendwas zum Aufheben liegt. Tut's aber nicht. Hallo Gegner. Und wir haben nochmal Seelenenergie. Das können wir uns schon zwei Aufwertungen leisten. Und eine Arena. Ah, schade. Der hätte ihn ja ruhig mal treffen können hier, ne? Geht ja weiter hier. Ja. So. Kommt denn hier? Wow, das ist ja ekelhaft hier. So. Was wird denn hier so gut beschützt? Könnte das tatsächlich die letzte Aufwertung sein? Oder eine Waffe? haben wir hier. Ich glaube noch ein glänzendes Ding. Du hast eine Urne voll Schlamm gefunden. Die Flüssigkeit ist fast schwarz und doch ein seltsames und gibt doch ein seltsames Leuchten von sich. Wie merkwürdig. Ja, Urne voll Schlamm, eine verzierte Urne, die eine Art 10 Schlamm enthält, selbst wenn das Gefäß nicht bewegt wird schwappt der Schlamm umher, als würde er ein Eigenleben führen. Man will gar nicht wissen, was das für ein Zeug ist. In der Tat, das wollen wir nicht. Ich 
So, wo kommen wir hier hin? Dort war's. Hm. Na gut. Immerhin ein weiteres glänzendes Ding. Und etwas Seelenenergie. Aber ich werde mich hier noch ein bisschen weiter umschauen. Wir werden hier bestimmt noch irgendwo was haben. sehr unübersichtlich aufgebaut, der ganze Garten hier. Ich glaube, das Anwesen war nachher etwas einfacher. So, die Villa an sich, meine ich. Das gehört ja auch schon zum Anwesen hier. Ein Rabe geht im Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Ein kleines Gedicht von Helge Schneider, das mir gerade zu dieser Situation hier einfällt. wieder weg. Den gerade hingeschossen. Na, da oben sind wir eben lang gegangen. Wir haben ja noch die hinterlassene Blutspur. Ich glaube, da müssen wir hier oben erstmal rein und hier weiter gucken. Ah, da hat er schneller geschossen, ne? Das gibt's aber nicht, mein Freund. So. Da war auch noch was. Nicht, dass wir das hier übersehen und vergessen. Konnten wir uns hier nicht auch noch irgendwie langziehen? Nein. Okay. Nur noch mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber der Garten hier, der war mir... Ja, wir haben ja hier immer noch dieses komische Rätsel. Da müssen wir ja auch irgendwie mal eine Lösung zu finden. So, hier liegt auf jeden Fall nochmal etwas Seelenenergie. Und 
Moment, was steht denn hier? Der Garten der Liebe. Wir müssen noch irgendwo einen Hinweis haben, welche Vasen wir hier... Das Familiengrab. Welche Vasen wir hier zerstören müssen, um dieses Rätsel zu lösen. Hm. Na, vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. Genau hier sind wir lang gegangen. Und hier kamen wir auf jeden Fall noch zu einem Schrein. Aber nicht, dass hier noch was anderes liegt. Nein. Offene Flamme nach Osten tragen. Das war der Tipp, der Jefferson uns gegeben hat. Aber ja nicht hier. Ha. Hier könnte es höchstens irgendwo sein. Ich habe Bottich übersehen, wo wir Samen pflanzen können. Oder hatten wir zu dem Zeitpunkt keinen? Egal, ich pflanze ja mal einen Samen. Oder waren wir hier tatsächlich noch nicht? Oh, das war natürlich blöd. Ich glaube hier. Ich glaube, er spricht von hier. Und wir haben hier ja auch noch ein paar andere Sachen. Müssen wir hier noch was anzünden. Aber wie kommen wir darüber? Wahrscheinlich, wenn wir ja alle Flammen entzündet haben, aber jetzt habe ich keine Magie mehr. Na gut, wir ziehen uns hier jetzt erstmal... Doch hier, wenn wir noch ein bisschen Magie holen. Magie, immer eine gute Suppe. Jawoll. Können wir direkt mal gucken, was sich dort hinten verbirgt. Und dann darf ich nicht vergessen, dass wir uns da hinten noch rüberziehen müssen. Wir haben noch einen Schrein, liebe Leute. Der alte Schrein übergibt dir ein Bruchstück von einem Vitalitätskristall. Jetzt hast du zwei Bruchstücke. Zwei weitere erhöhen deine Vitalität. Dann hätten wir sechs Punkte. Und mehr können wir hier, glaube ich, auch gar nicht erreichen. Weil es ja nur 16 Schreine gibt. Zumindest laut den Errungenschaften. So, wir haben hier nochmal Seelenenergie. Aber das war's hier leider auch schon. Ja, da hatte ich jetzt gehofft, dass wir hier mehr finden. Naja, okay. Ich nehme mal kurz die Pflanze hier. Der Garten des Lebens. 
Und hier haben wir gegen den Schwarzen Ritter gekämpft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das war doch nicht alles. Wir hatten hier doch mehr, oder nicht? Ah, nicht aufgepasst. Hm. Es gibt auf jeden Fall einen Erfolg, wenn wir Topfkopfs geheimen Garten finden. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass der auch hier sein könnte. Vielleicht ist er das auch und ich habe immer noch was übersehen. Da hinten waren wir ja, genau. Leute, ich werde nochmal die Villa abklappern, aber ich glaube, so viel war da jetzt auch nicht mehr. Aber, wie gesagt, sicher ist sicher. Aber vielleicht haben wir hier ja noch wieder... ...irgendwas an Rätseln durch die Spiegel... Wir hatten ja in einem Raum, dass sich alles auf dem Boden gespiegelt hat. Wir können uns auch an Basen rüberziehen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Tatsache, okay. Gut zu wissen. Dieser Raum hier ist mir zum Beispiel sehr suspekt. Ich weiß, hier war ein Schlüssel drin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier mehr verbirgt. Ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwo das Symbol aufploppt zum Aufheben eines Gegenstandes. Aber leider nicht. Ja. War natürlich mal wieder sehr schlau. Genau hier hatten wir ja diesen geheimen Gang. Hier ging es aber auch nur zum einen Schrein, den haben wir ja schon. Sonst war hier nichts. Ich will mal kurz das ausprobieren. Nein. Hätte ja sein können, dass man das Bild aufheben kann, wenn die Spinnenweben weg sind. War gerade so ein Gedanke. Schein mich noch mal kurz. Genau hier haben wir eine Seele befreit. Gibt es aber auch sonst nichts weiter? Ah, das ist echt die Frage. <lacht> Hier im toten Winkel irgendwas? Nein. Ah, ich habe schon fast die Befürchtung, dass wir in der Villa nichts Besonderes haben. Oder nichts, was uns noch fehlt. Nee, hier kamen wir hoch. Sorry, Leute. Wir müssen weiter nach rechts. Ja, dieser Saal hier ist auch sehr, sehr fadenscheinig. Wir hatten hier aber einen 
einen schweren Kampf. Ja, einen schweren. Wir hatten hier auf jeden Fall einen Bosskampf. Hier oben ging es noch hoch. Hier hatten wir auf jeden Fall auch ein Sammelstück und auch ein paar Samen. Und ich glaube auch noch eine Blumenvase. Aua, vergessen. Da ja, können wir ja gleich wieder heilen. Und Gegner hatten wir ja auch. Wenn ihr meint. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ei, 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 ei. Ja, hier hatten wir ja auch, äh, wie gesagt, die Sachen, die uns fehlen. Ach, wir hätten ja auch oben nochmal lang gekonnt. Da war, glaube ich, auch noch eine Seele. Jetzt haben wir hier wieder sehr viele Kämpfe, ne? Ja. Ich gucke nochmal kurz, dass wir hier oben vorfinden konnten. Ich glaube, hier war Seelenenergie. Aber wir hatten doch unterhalb des Schlosses den Heizungskeller. Ich glaube... Hey, Frechdachs. Ich glaube, da hatten wir noch die ein oder andere Sache, wo wir mit dem Haken jetzt weiterkommen. Wenn ich mich nicht täusche. So, noch mal heilen. Genau, hier war nur noch eine Seele. Dann fehlt noch der Gang hier. Leute. Aha. Hier waren wir noch nicht. Nicht fallen, kleiner Vogel. Nicht fallen, nicht fallen. Hey. Ich will ihn erst bekämpfen, bevor wir das hier aufheben. Komm, brenne. Tschüss. Hier haben wir auf jeden Fall noch was zum Sammeln. Eine alte Fotografie haben wir gefunden. Was für ein schönes Paar. Ob sie wohl für immer glücklich zusammengelebt haben? Schauen wir uns das mal an. Ein altes, sonnengebleichtes Foto von einem Brautpaar bei der Hochzeit. Eine kostbare Erinnerung an bessere Zeiten. Sieht aus, als hätte jemand draufgekritzelt. Alte Fotografie, Hochzeitspaar und dieses Rätsel hier hatten wir doch im Garten der Liebe. Haben wir hier etwa die Reihenfolge, wie wir die Vasen zerschlagen sollen? Da müssen wir mal schauen... Ob das tatsächlich der Fall ist, wäre natürlich geil, wenn wir dieses Rätsel jetzt auch gelöst hätten. Ja, wir konnten hier noch gar kein Feuer, jetzt fällt es mir ein. Hier mussten wir das noch mit den Pfeilen machen und in dem Gang war halt keine Feuerquelle. Interessant, interessant. So, Leute, das Rätsel ist auf jeden Fall ein Muss, ne? Das ist, äh, ist die große Frage, was uns das offenbart. Moment mal. Nee. Oder? Nein. Genau, da hinten kamen wir, glaube ich, auch nur noch an eine weitere Seele. Ah, 
Aber hier könnte es natürlich auch wieder im toten Winkel irgendwo was geben. Aber ich glaube, hier bin ich schon rumgerannt. Naja, wie dem auch sei. Ich werde mir den Garten der Liebe nochmal anschauen mit diesem blöden Rätsel. Bevor wir hier in den Keller gehen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dadurch kriegen werden. So, jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wo war der Garten der Liebe? Der war weiter, der war in Richtung Osten, oder? Aua. Ja, ich glaube, der war oben links, ne? Oder war der... Naja, ich guck noch mal. Doch, hier haben wir ihn doch. Okay, also... Also nur die weißen Felder. Eins, zwei... Okay, 3, 4, 5. Ich versuch's einfach mal. Ja, sind ja auch nur auf den weißen Feldern Vasen. 1. Zwei. Ah, shit. Drei. Hm. Eins. Zwei. Glaube ich war so, ne? Genau. Drei, vier, fünf. Drei. Vier. Fünf. Da tut sich was auf. Und wo kommen wir hier hin? Ich glaube, wir haben keinen Samen mehr, um hier was zu pflanzen. Da auch nicht. Aber wir finden hier noch was. Topfkopfsgarten haben wir erstmal freigeschalten. Du hast eine große... Was sind das gerade? Was lese ich hier vor? Topfkopfsgarten haben wir gerade freigeschaltet als Erfolg. Du hast eine rostige Pflanzenschaufel gefunden. Sie ist von exzellenter Qualität und muss jemanden gehört haben, der es liebte, sich um Blumen und andere Pflanzen zu kümmern. Eine kleine alte Handschaufel, mit der man Löcher für das Pflanzen von Samen gräbt. Sie ist offensichtlich viel benutzt worden und ihr Blatt ist leicht verrostet. Die feinen Details am Griff sind abgenutzt durch viele Jahre regen Gebrauchs. Ihr früherer Besitzer hat, sich gut in Sch in Schuss, hat sie gut in Schuss gehalten und war wohl ein begeisterter Gärtner. Eine ins, Metall gravierte in eine ins Metall gravierte Inschrift lautet, wenn ich im Mondlicht leuchte, wenn ich im Mondlicht leuchte, helle, suche ein Saatkorn an der Stelle. Können wir die ausrüsten? Hm.
Diese Tür irritiert mich da oben. Gerade mit den Lichtern. Wie viele Lichter fehlen denn da? Schwer zu sagen, oder? Ist das die Menge der gepflanzten Samen? Dass wir hier erst reinkommen, wenn wir alle Samen gepflanzt haben. Aber so viel haben wir doch noch nicht. Ich zähle mal durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 30. 6, 8, 40, 41. Haben wir aktuell schon 41 Samen gepflanzt? Möglich wäre es. Aber meine Hand will ich dafür auch nicht ins Feuer legen. Naja, ich wollte ja eh nochmal ähm, im Heizungskeller jetzt nachschauen. Vielleicht finden wir ja noch Samen, die wir dann hier pflanzen könnten. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwelche Fortschritte bringt. Aber meines Wissens nach gibt es 100 Pflanzensamen. Oder... Doch, 100 Pflanzensamen. So steht es zumindest in den Erfolgen. So, schauen wir jetzt nochmal im Keller der Villa. Was es hier noch gab. Ich nehme an, dass ich bei vielen toten Winkeln Wasser passt habe. So, hier sind wir auf jeden Fall reingesprungen. Daran erinnere ich mich. Trotzdem nochmal nicht, dass es hier noch eine zweite Abzweigung gab. Das hatten wir jetzt auch schon mal erlebt. Erstmal hier runter, oder was? Ah! Ich Idiot. Nochmal gucken, wo wir hier genau hinkamen. Ich glaube, das ist einfach nur der Weg, um die Flamme zu entfachen. Um das Tor zu öffnen, genau. Entschuldigung, Leute. Na, ja, dann mussten wir ja hier hoch. Haben hier alles entfacht. Damit ja nach und nach der Weg frei wurde. Diesem Förderband sind wir ja auch gelaufen. Hier kommen wir jetzt nur hier rein. Stimmt, das war ja das Gemeine. Ich 
nicht, dass hier auch noch was versteckt war. Das mit einem Haken irgendwie ziehen konnten. Hier kamen wir zu dem Schrein. Geht's ja nur noch hier lang. Genau, hier hatten wir dann... Das Förderband da oben stört mich, aber ich glaube, da ist Topfkopf lang geschickt worden. Weil hier haben wir ja die Hexe mit Topfkopf getroffen. So, und jetzt sind wir im zentralen Brennofen. Ach, du Heiliger. Ja, das mochte ich ja sowieso nicht hier. Das war ja auch sehr unübersichtlich. Und hier jetzt noch hinzubekommen, wie wir lang gegangen sind. Was wir hier das erste Mal waren, lief auf jeden Fall noch nichts. Das heißt, wir müssen ja hier lang gegangen sein. Ich glaube, wir haben mit dem Ofen das hier in Gang gesetzt. Ja, die ganzen Schleimis wieder. Dann ging ja nur hier lang, oder? Hier haben wir wieder so ein Förderband. Ach, oh, ja schon wieder. Arena kämpfe. So. Aber ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass wir hier was verpasst haben. Ich weiß es nicht, Leute. Wobei das schon sehr auffällig ist, oder? Das habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt, was das soll mit dem einen Kolben, der da auf und ab geht. In nichts. Wir können uns da ja auch nicht wirklich rüberziehen und da hätten wir auch nichts von. Schon sehr merkwürdig. Hmm. 
komm, ich mach die mal platt da hinten. Ah. Wow. Oh. Ich glaube, ich sterbe gleich, ne? Ich glaube, oben hatten wir noch einen Blumensamen, ne? den wir gepflanzt hatten, zum Heilen. Habe ich da nicht eben irgendwas gesehen? Nein, und da wollen wir vom Bogenschützen erledigt. Naja, naja, okay, irgendwie... Irgendwie glaube ich auch nicht, dass wir hier groß weiterkommen. Ich werde auf jeden Fall nochmal meine Werte aufbessern. Und schaut mal, was ich jetzt schon alles für ein Gerümpel liegen habe. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Samen. So, was bessern wir auf auf jeden Fall die Stärke. Hm. Die Frage ist, ob ich lieber noch ein bisschen spare, um die Stärke ein zweites Mal aufzuwerten. Oder ob ich jetzt schon eine andere Sache aufwerte. Nee, ich glaube, ich spare. Dass wir wirklich sehr viel Schaden machen. Weil ich weiß auch nicht... Welche letzte Riesenseele uns erwartet. Ja, äh, sechs Schreine fehlen uns noch. Uns fehlen noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun glänzende Dinge. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viele Samen wir aktuell haben. Wenn wir Samen finden, müssen wir auf jeden Fall hier im Garten der Liebe die beiden Töpfe bepflanzen. Ich nehme mal an, dass wir damit äh, noch dieses große Tor öffnen können. Dann haben wir immer noch das große Tor im, im alten Friedhof. Wo ich auch überhaupt nicht weiß, wie man das öffnet. Und wir haben noch das Tor zu diesem Glockenturm, wo wir einen rostigen Schlüssel brauchen. Und das hier mit dieser Schaufel. Äh, wenn ich im Mond nicht leuchte, helle, suche ein Saatkorn an der Stelle... Ähm, da ist gerade die Frage, ob wir, ne, ob wir hiermit Hinweise kriegen könnten, wo Saatkörner sind. Aber wir können die Schaufel ja nicht ausrüsten. Haben die glänzenden Dinge tatsächlich irgendeinen Nebeneffekt, den ich nur noch nicht bemerkt und gerafft habe? Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es auch schwer vorstellbar. Gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu Death Store wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.